ஹாய் வெல்கம் டு கேரட் ஃபுட் பாஸ்கெட் சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பரோட்டா ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் லேயர் லேயராக எப்படி வந்து நம்ம பரோட்டா செய்யலான்றது பார்க்க போகிறோம் நல்ல லேயரான பரோட்டா வந்து நம்ம வீட்லேயே வந்து எப்படி சிம்பிளாக ஈஸியான மெத்தடில் செய்யலான்றது இந்த வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுடைய சேனலில் கேரட் ஃபுட் பாஸ்கெட் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு பெல் ஹைக்கான் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் எப்போலாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன்னு உங்கள்கிட்ட ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் வாங்க இப்போ வீடியோ பார்க்கலாம் இப்போது தேவையான பொருட்கள் நம்ம பார்த்துடலாம் பரோட்டா செய்கிறதுக்கு மைதா தேவை மைதா எண்ணெய் மில்க் ஆப்ஷனல் சுகர் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் இப்போ வந்து நான் மைதா வந்து இந்த மெஷரிங் கப்பில் ரெண்டு கப்பு எடுத்துக்க போகிறேன் நான் இப்போ வந்து மில்க் வந்து டிஸ்பிளேக்காக தான் வச்சுருக்கேன் இது காய்ச்சி ஆற வச்சுது இது தேவைனா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இப்போது ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஹோட்டல் அண்டு ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா மில்க்லாம் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க வெறும் சால்ட்டு எண்ணெய் தண்ணி சுகர் வந்து கொஞ்சம் போல் சேர்ப்பாங்க அவ்வளோதான் ஏன் சுகர் ஆட் பண்ணுறோன்னா அந்த மேலே அந்த ப்ரௌனிஷ் கலர் கிறிஸ்பினஸ் வர்றதுக்காக சேர்ப்பாங்க இப்போ நம்ம இந்த அளவுக்கு வந்து ரெண்டு கப் நம்ம எடுத்துட்டோம் நான் வந்து இப்போது ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் பால் இப்போ சேர்க்க போகிறது கிடையாது இது ஒரு மாதிரி இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம சால்ட் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நான் இந்த ஸ்பூனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கிறேன் இதுவும் நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து எண்ணெய் சேர்க்குறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து அந்த கிளம்ஸ்லாம் இல்லாத நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு எப்படி வந்து நம்ம நல்லா திரட்டுவோமோ அதே மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நான் இந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கும் இது மேலே ஒரு ஒன் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் வந்து மாவு எதுவுமே ஓட்டாத அளவுக்கு எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வந்துடும் இப்போ இந்த டோ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி வெட் க்ளாத் ஒன்று நல்லா காட்டன் க்ளாத் ஒரு வெட் க்ளாத் வச்சு இந்த மாதிரி கவர் பறி ஒன் ஹவர் வச்சுடுவோம் ரெஸ்ட் கொடுத்தும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம இந்த டாப்பை வந்து நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண டோ வந்து ஒன் ஹவர் வந்து ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிட்டு வரும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம சைட் டிஷ் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் நான் இப்போ வந்து வெஜிடபிள் குருமா வந்து செஞ்சிட்ருக்கேன் இதுக்கு வந்து சால்னாவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் சால்னா அண்டு நான்வெஜ் சால்னா வந்து நல்லா ஆப்டாக இருக்கும் நம்ம இப்போது வெஜிடபிள் குருமா அண்டு ஆனியன் பச்சடி கேர்ட் பச்சடி தான் நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம் இதில் வந்து நான் என்ன போட்டிருக்கேன்னா எண்ணெய் சோம்பு ஏலக்காய் கிராம்பு பட்டை கல்பாசி ஆனியன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து கொஞ்சம் போல் வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் வேக விடணும் இப்போ கொஞ்சம் போல் சால்ட்டு சேர்த்துப்போம் அப்போ தான் தக்காளி நல்லா சீக்கிரமாக குக் ஆகும் இப்போ டொமேட்டோ நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் காரத்துக்கு ஏற்ப நம்ம சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம்
இப்போ வெஜிடபிள்னா நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து குக்கர் கவர் பண்ணி ரெண்டு விசில் அளவுக்கு நம்ம வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் ரெண்டு விசில் வர அளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒன் ஹவர் நல்லா ஊற வச்ச மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு டாப்பில் மாவு போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் எந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா பிசைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லா சாஃப்டாக பரோட்டா கிடைக்கும் கொஞ்சம் போல் ஆயில் சேர்த்து நல்லா உருட்டிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து டேபிள்லேயோ இல்லை இந்த மாதிரி வந்து டாப்லேயே வந்து ஒட்டாமல் இருக்கும் இப்போ ஒரு நைஃப் வச்சு நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம பார்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு கப்பு மைதா மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பரோட்டா கிடைக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி பவுலில் வந்து நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் ஒரு மாவும் இன்னொரு மாவும் ஒட்டாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா ஈவனாக வந்து ரோல் பண்ணிவிடுங்க உருளையாக வந்து நல்லா கிராக் இல்லாமல் நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கணும் மேலே ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து எண்ணெய் சேர்த்துருங்க இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் இருக்கட்டும் இது ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக மேலே மறுபடியும் வெட் க்ளாத் வச்சு கவர் பண்ணிவிடுங்க இது பதினஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் ரெண்டு விசிலுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காயெலாம் வெந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம தேங்காய் பால் கொஞ்சம் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் கொதிக்க விடணும் இதில் வந்து நம்ம கருவேப்பில் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் ரெஸ்ட் விட்டாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து பரோட்டா வந்து நல்லா நம்ம லேயராக வர்றதுக்காக நல்ல தின் ஷீட்டாக வந்து நல்லா திரட்டி எடுக்கணும் டாப்பில் வந்து ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் சேர்த்து அது மேலே இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி திரட்டுற கட்டை வச்சு நல்ல மெலீஸாக வந்து கீழே இருக்கிற டாப் தெரிகிற அளவுக்கு நல்ல மெலீஸாக திரட்டிக்கணும் அப்போ தான் நல்லா லேயராக லேயராக சாஃப்டாக வந்து பரோட்டா வந்து கிடைக்கும் வீடியோவில் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா கீழே இருக்கிற டாப் தெரிகிற அளவுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி மெல்லீஸாக திரட்டிக்கணும் ஹோல்ஸ்லாம் வந்தாலும் பரவாயில்லை நம்ம அதை வந்து ரோல் பண்ணும் போதும் கரெக்டாக வந்துடும் கீழே ஆயில் அப்ளை பண்ணதுனால இந்த மாதிரி எடுத்தால் அழகாக வந்துடும் இப்போ இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் எண்டை வந்து கீழே இந்த மாதிரி டக் பண்ணி ட்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இன்னும் ஒன்றும் இந்த மாதிரி நான் செஞ்சு காட்டுறேன் ஒரு ஒரு மாவு தட்டுறதுக்கு முன்னாடி கீழே வந்து கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா எடுக்கும் பொழுது ஒட்டாமல் வரும் எவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கு தின்னாக செய்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கு நல்லா வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்து வரும் இப்போ நம்ம கையிலே வந்து செய்ய போகிறோம் 
சப்பாத்தி கட்டை வச்சு நம்ம திரட்டாம ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இந்த மாதிரி வச்சு வச்சு நம்ம வீசும்போது நம்ம எப்படி சப்பாத்தி உருட்டு கட்டையில் செய்கிறோமோ அதே மாதிரி வரும் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ்லாம் வராது ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நாட் பேட் நல்லா தான் வந்திருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப நம்ம சப்பாத்தி திரட்டுறத விட இதில் ரொம்ப நல்லா வந்து டாப்பெல்லாம் தெரிகிற அளவுக்கு நல்ல தின்னாக வந்திருக்கு நம்ம மீதி இருக்கிற மூணு பால்ஸும் இதே மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மேலே உடனே உடனே ஆயில் சேர்த்துருங்க அப்ளை பண்ணிட்டோன்னா ட்ரை ஆகாது நம்ம எல்லாமே வந்து செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம கையாலேயே வந்து கொஞ்சம் போல் நல்லா ரொம்ப அழுத்தாமல் இந்த மாதிரி அழுத்தி எடுத்துட்டிங்கன்னா பரோட்டா ரெடி இப்போ நம்ம கல் வந்து சூடாக இருக்குது கல் நல்லா சூடாக இருக்குது இந்த சூடாக இருக்கும் போது கொஞ்சம் போல் ஆயில் சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம திரட்டி வச்சுருக்க பரோட்டாவை இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் போல் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் திருப்பி போட்டு எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறமா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் நம்ம வந்து குக் பண்ணணும் அப்போ தான் உள்ளே இருக்கிற லேயர்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வரும் மேலே இல்லைன்னா மேலே கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வெந்துடாமல் மாவு மாவாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஜூம்லேயே வச்சு காட்டுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி காட்டுறேன் அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ லேயர்ஸ் வந்துருக்குன்னுட்டு இப்போ திருப்பி போடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ்வு இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி போடுங்க பாருங்க கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகி லைட்டாக நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வருது இப்போ வந்து நம்ம ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நல்ல கிறிஸ்பியாக மாறிட்டு வருது இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து நல்லா ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு நிமிஷம் திருப்பி போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் ரெண்டு சைடும் உள்ளே நல்லா வெந்து வரும் இப்போ நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்து பரோட்டா ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போயே பார்த்திங்கன்னா நல்லா லேயராக வந்து பிரிஞ்சு வருது உள்ளெல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறது வெந்து வந்துட்டுருக்கு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மற்ற ரோல்ஸையும் வந்து இந்த மாதிரி கையால் ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோன்னா அடுத்தடுத்து நம்ம பரோட்டா ரெடி பண்ணி போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா குயிக்காக நம்ம வந்து வீட்லேயே வந்து பரோட்டா எப்படி செய்யலான்றது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணாமல் இந்த அளவுக்கு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ அழகாக வந்து நல்ல கிறிஸ்பியாக நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்து பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா வெந்திருக்கு இப்போது ஒன்று இல்லை ரெண்டு பரோட்டா சேர்த்து இந்த மாதிரி சூடாக இருக்கும்பொழுதே நல்லா ரெண்டு பக்கமும் கையை வச்சு இந்த மாதிரி 
நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் வந்து அந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து பிரிஞ்சு வரும் சூடு ஆரம்பத்துக்கப்புறம் செஞ்சோம் அப்படின்னா பரோட்டாலாம் வந்து இந்த மாதிரி லேயராக வராது புண்டு புண்டு போயிடும் ஸோ கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போது கை பொறுக்கிற அளவுக்கு தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் எவ்வளோ லேயராக வந்திருக்கு இப்போ வந்து ஒரு குட்டி பரோட்டா மேக்கர் வந்து ஒரு சின்ன பரோட்டா வந்து மேக் பண்ணுறாங்க கேரமா இப்போது நான் சொல்கிற மாதிரியே அழகாக செய்கிறேன் நீங்கள் பேனில் போடும்போது பாருங்கள் எவ்வளோ குட்டியாக இருக்கும் பரோட்டா இப்போது அவள் குட்டி பாம்பில் வச்சு அவள் உள்ள கையில் எவ்வளோ அழகாக ப்ரெஸ் பண்ணுறா அவள் கைக்கும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது இந்த பரோட்டா இப்போ அவங்க பேனில் போட போகிறாங்க இது எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ரொம்ப நல்லா ப்ளஃபியாக இருக்கு பாருங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாங்க டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு எப்படியோ டேர்ன் பண்ணி போட்டாச்சு ரொம்ப நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்து லிட்டில் பரோட்டா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை ப்ரெஸ் பண்ணிடுவோம் இவ்வளோ சின்ன பரோட்டாலையும் இவ்வளோ லேயர் வந்திருக்கு இப்போ கேரம் செஞ்ச லிட்டில் பரோட்டா இதுக்கு இந்த குட்டி பரோட்டாக்கு கொஞ்சம் போல் ஆனியன் ரைத்தா கொஞ்சோன்னு வெஜ் குருமா இப்போ நல்ல லேயரான பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இவ்வளோ லேயரான சாஃப்டான பரோட்டா நம்ம வீட்லேயே வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக அண்ட் சிம்பிளாக ரெடி பண்ணலான்றது பார்த்துட்டோம் இதுக்கு சைட் டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் ரைட்டா அண்ட் வெஜ் குருமா ரொம்ப ஆப்டான சைட் டிஷ் இது தான் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனியன் ரைத்தா உடல் நம்ம வந்து பரோட்டா வந்து வச்சு சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் செஞ்ச பரோட்டாவும் ஃபைனலாக வந்து கேரமாக செஞ்சு குட்டி பரோட்டாவும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கேர் ஃபுட் பேஸ்கட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கூட ஒரு பெல் ஹேக்கன் வரும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகே தேங